थर्ड प्रॉब्लम रिजॉल्व वन बाई एक्स माइनस वन ऑल स्क्वायर एक्स माइनस टू इंटू पार्शल फ्रैक्शन पार्शल फ्रैक्शन सो नाउ वन बाई एक्स माइनस वन ऑल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू हियर एक्स माइनस वन ऑल स्क्वायर इज ए रिपीटेड लीनियर फैक्टर सिंस इट इज ए लीनियर रिपीटेड लीनियर फैक्टर देर आर टू पार्सल फ्रैक्शन विल एग्जिस्ट फॉर दिस वन सो दट इज ए बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस वन ऑल स्क्वायर बट देर इज वन मोर फैक्टर इज ऑल्सो देर बट दट इज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर सो दट फॉर दट वन देर विल बी ए पार्सल फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म सी बाई एक्स माइनस टू now we have to find out abc values 1 by x minus 1 all square into x minus 2 equals to so lcm is x minus 1 all square into x minus 2 now this is divided by x minus 1 we get a times x minus 1 into x minus 2 Plus b times x minus two plus c times x minus one all square. This this gets cancelled. We get a times of x minus one into x minus two plus b times of x minus two plus c times of x minus one all square equals to one. Since we have the two linear factors x minus one and x minus two. Let us substitute zeros of them. Since zero of x minus one is one, since the zero of x minus two is two, let us substitute first x is equal to one, later x is equal to two. So now put x is equal to one. This becomes zero. This becomes zero. So b of one minus two equal to one. Minus b equal to one, so b equals to minus one. Now b value. Put x is equal to two. So this x minus two become zero. So this term become zero. This term become zero. C of two minus one over square is equal to one. C of one square is equal to one, so C is equal to one. Now only we require a value. So equating x square coefficients on both sides, both sides. This side x square coefficient means x into x x square multiplied by a a. Now here there is no scope of getting x square coefficient here. Here x square multiplied by c c plus c is equal to how much? Here the question will arise. Here we have one. But in this side, how should we consider the x square coefficient? See. This one can be written as like this: zero into x square plus zero into x plus one. We can write it. So x square coefficient is zero. So here a plus c is equal to zero. Since c is equal to one, substitute a plus one is equal to zero. A equals to minus one. Now all the values a, b, and c have been determined. So we can write the Partial fractions. Therefore, one by x minus one all square, x minus two equals to minus one by x minus one 
नेक्स्ट माइनस वन बाई एक्स माइनस वन ऑल स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स माइनस टू फोर्थ प्रॉब्लम रिजॉल्व थ्री एक्स माइनस एटीन बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू पार्शल फ्रैक्शंस पार्शल फ्रैक्शंस सो लेट अस डू इट थ्री एक्स माइनस एटीन बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स क्यूब एक्स इज ऑल्सो ए लीनर फैक्टर लीनर फैक्टर इज रिपीटेड फॉर थ्री टाइम्स सो ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स क्यूब नाउ दिस इज नॉन रिपीटेड सो डी बाई एक्स प्लस थ्री सो दिस इज इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स क्यूब फॉर एक्स प्लस थ्री डी बाई एक्स प्लस थ्री लेटस फाइंड आउट ए बी सी डी फोर वैल्यूज थ्री एक्स माइनस एटीन बाई एक्स क्यूब ऑफ एक्स प्लस थ्री इक्वल टू हेयर एल सी एम इज एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस थ्री so this is a x square into x plus थ्री plus b x into x plus थ्री plus c into x plus थ्री plus d x cube this this gets cancelled a x square into x plus थ्री प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस सी ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस डी एक्स क्यूब इक्वल टू थ्री एक्स माइनस एटीन सिंस वी हैव टू लीनियर फैक्टर्स टू जीरो ऑफ द पॉलिनोम वी कैन सब्सिट्यूट फॉर एक्स एक्स इज इक्वल जीरो फॉर एक्स प्लस थ्री x is equal to minus थ्री so now put x is equal to जीरो the terms which contains in the left hand side become जीरो this become जीरो this become जीरो this become जीरो so c of जीरो plus थ्री equals to जीरो minus एटीन so 3c is equal to minus 18 c is equal to minus 6 so now put x is equal to minus 3 left hand side the terms which contain x plus 3 become zero this become zero this become zero this become zero d of minus 3 whole cube equal to minus 9 minus 18 माइनस ट्वेंटी सेवन डी इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेवन सो डी इज इक्वल टू वन नाउ वी कैन नॉट मेक एनी सब्सटूशन फर्दर सो हाइएस्ट डिग्री लेट एस सी है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब सो इक्वेटिंग एक्स क्यूब को on both sides so here x cube coefficient in this one in this one we won't get it here a here d so a plus d is equal to in the right hand side there is no x square term there is no x cube term so since they are absent we can treat their coefficients as zeros in the previous case we have discussed it so this become zero since d is equal to 
a plus 1 is equal to 0, so a is equal to minus 1. So, now equating x square coefficient, equating x square coefficients on both sides. So, let us equate x square coefficients on both sides. So, what are the possible cases? Let us try here. Here a x square into 3, 3 a. So, in this case b x into x b, here we will not get, here we will not get plus b, but x square coefficient in right hand side is 0. So, now we know a value a equals to minus 1 minus 3 plus b is equal to 0, b is equal to 3. Therefore, 3 x minus 18 by x cube into x plus 3 equals to minus 1 by x plus 3 by x square plus next minus 6 by x cube next d value 1 plus 1 by x plus 3. 